എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് പുതിയതൊന്നും അല്ല എല്ലാ പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുവാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചക്ക അവിയൽ ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അവിയൽ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാനാണിത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാനിവിടെ ചക്ക ചക്ക ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ചക്ക ഭയങ്കര ചെറിയ ചോളയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് നീളത്തിലൊന്നും നുറുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല കേട്ടോ വേവിക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വേവിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മാങ്ങ പുളിയുള്ള മാങ്ങ മാങ്ങയും ഞാനിവിടെ ചക്കയുടെ ഷേപ്പ് അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങ ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുത്തു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ട് മാങ്ങ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം എൻ്റെ കുറച്ച് പുളി കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര മാങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് മുരിങ്ങാക്കായ നമ്മൾ മുരിങ്ങാക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകും വേവിക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിന് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനെന്തൊക്കെ വേണം വെച്ചാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴേക്കും എത്ര വെള്ളം വേണം പിന്നെ നമ്മളുടെ കരുവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ വേണ്ടൂ വളരെ കുറവ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നാൽ വളരെ സ്വാദുള്ള ഒരു വിഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചു അതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ മുരിങ്ങക്കായും മാങ്ങയാണ് ചക്ക ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇടാത്ത വെച്ചാൽ ചക്ക ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചക്ക ഇടാത്തത് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായും മാങ്ങ ഇട്ടു ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ രണ്ട് പച്ചമുളകും കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചേർന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേവിക്കുമ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ചക്കയിൽ വേവിച്ചപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിടാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയൊന്ന് ആദ്യം എടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമുളകും ജീരകവും ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു കറക്ക് കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ കരുവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല മണം ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അതിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മളുടെ മാങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായും ഒക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും മാങ്ങയായാലും മുരിങ്ങക്കായാലും പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ആ ചക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചോണ്ടോ വേണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഒരുമിച്ചല്ല ഈ മൂന്ന് കഷ്ണം കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം നമ്മളുടെ ചക്കയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ചക്ക ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരകവും കൂടെ ഉള്ള ഈ കൂട്ടം ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ തേങ്ങയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കരുവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങയിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കരുവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റും ആണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് രുചിയാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയിലൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷൻ തോന്നാറില്ല എനിക്കൊരു സ്വാദും തോന്നാറില്ല ഒട്ടും അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കി കരുവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എടുത്തു കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ അവിയൽ ഇവിടെ ചക്ക അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പിന്നെ ചക്ക ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാധനമാണ് ചക്ക അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് അഭിപ്രായം പറയാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് ദ വർമ്മാസ് താങ്ക് യു